हे hey गाइस तो यहाँ हाल ही में ओप्पो ने एक नया फोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है जो कि बजट सेगमेंट में आता है जो कि 10 से बीस हजार की सेगमेंट है हालांकि ये कहीं के लिए बजट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बात कर रहे हो ओप्पो एफ इलेवन की तो आप जानते हो गए अभी कुछ महीनों पहले या कुछ महीनों नहीं दो महीनों पहले ही यहाँ पे एफ इलेवन लॉन्च किया था ओप्पो ने जहाँ पे आपको मिल रहा था एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और वही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो यहाँ पे ओप्पो लेके आ गया है उसका एक बजट वर्जन या फिर मैं ऐसा बोलूँ उससे सस्ता वर्जन क्योंकि जो काम यहाँ पे वन प्लस सेवन ने सेवन के साथ किया वही काम यहाँ पे इस फोन के साथ किया गया है क्योंकि जो इसकी डिजाइन है यहाँ पे आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉपलेट नॉच और बाकी सब वैसा ही है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पीछे दिया गया है इस फोन का जो प्रोसेसर है वो है हीलियो का पी प्रोसेसर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस फोन को इस प्रोसेसर पे और इस प्राइस पॉइंट पे लाने का क्या पॉइंट बनता है क्योंकि हीलियो पी जो है वो प्रोसेसर बहुत अच्छा है लेकिन वो पहले भी ज्यादा सस्ते फोन में आ चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रही है ओवर प्राइसिंग क्यों है अब बात करते हैं अगर इस फोन की कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ ये सोनी वाला आई एम एक्स फाइव सेंसर नहीं है ये सैमसंग के तरफ से एक और दूसरा सेंसर है जिसकी जो अपर्चर है वो सोनी से थोड़ी कम है एज इन यहाँ पे जो सोनी का सेंसर है उसकी अपर्चर है एफ की और यहाँ पे ये जो सैमसंग का सेंसर है इसकी अपर्चर है एफ की जो की ऑलमोस्ट इसे वन की बना देता है लेकिन फिर भी इसकी मार्केटिंग हो रही है कि इसकी जो अपर्चर है वो है एफ वन की जो कि यहाँ पे वो बात नहीं है अब कैमरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इस फोन में सिर्फ 1080p 30fps रिकॉर्डिंग ही सपोर्टेड है ना ही यहाँ पे 60fps का सपोर्ट मिलता है और ना ही यहाँ पे 4k का सपोर्ट मिलता है हालांकि कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है जो फोटोज है वो काफी नेचुरल है जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक डेप सेंसर मिलता है पांच मेगा का जो एपर्चर है वो है एफ की तो ऑब्वियसली इससे जो प्रोट्रेट शॉर्ट है वो काफी अच्छे हैं अब बढ़ते हैं फ्रंट कैमरा की ओर तो यहाँ पे आपको मिलता है एक सोलह मेगा पिक्सल का कैमरा सेंसर जिसकी अपर्चर एफ टू पॉइंट जीरो की है और यहाँ पे इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस फोटोग्राफी में अच्छा है ये मानना पड़ेगा आप इसके सैंपल्स देख सकते हो ये फोन की फोटोग्राफी अच्छी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी अच्छी है यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा की कैमरा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं इस फोन के साथ आपको यूएस टाइप सी का सपोर्ट मिलता है फास्ट चार्जिंग भी मिलती है जो की ओप्पो की वो चार्जिंग है वो मिलती है आपको जो कि तीस वोट का चार्जर होता है तो ये काफी अच्छी बात है यहाँ पे 3.5 पॉइंट mm हेडफोन जैक भी है जो बैटरी है यहाँ पे वो है 4020 थाउजेंड mAh की और ये काफी सही है यहाँ पे और और इसके साथ साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो है एक फुल एच डी आई पी एस एल सी डी पैनल जहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिलता है टेन एटी का जो एस्पेक्ट रेशियो इस फोन की वो है नाइनटीन पॉइंट की फोन की जो स्क्रीन की साइज है वो है सिक्स पॉइंट की तो ओवरऑल ओप्पो ने यहाँ पे वही किया है जो ओप्पो करता है लूट मचा देता है और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज नहीं देता यहाँ पे हालांकि ये थोड़ी वैल्यू फॉर मनी है अगर आप सिर्फ एक फोटोग्राफी के लिए फोन खोज रहे हो लेकिन यहाँ पे और भी कंपनीज हैं इनफैक्ट यहाँ पे रियल मी की भी कुछ हैंडसेट आने वाले है तो आप देख सकते हैं उनके लिए वेट कर सकते हैं शायद वो ज्यादा बेटर होंगे क्योंकि इस प्राइस के लिए ये फोन उतना जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली एक ओवर फोन है इस पैकेज में अगर इसे पंद्रह हजार से नीचे रखते तो मैं समझ सकता था कि कुछ अच्छा चीज है यहाँ पे लेकिन इसकी प्राइस उन्होंने बेस वेरिएंट की अठारह हजार रखी है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा ओवर है आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा हो सकता है आपकी जो ओपिनियन और परसेप्शन है वो डिफरेंट हो लेकिन जो भी हो उसे कॉमेंट जरूर कीजिएगा तो फिलहाल के वीडियो में नहीं दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेलाइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिसकी मदद से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे